രാത്രി നായരമ്പലം ഭഗവതി വിലാസം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് സംഭവം ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തോളം ദുരിത രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാമ്പിലെത്തിയ സാധനങ്ങൾ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് തർക്കത്തിനിടയാക്കിയത് തർക്കം പരിഹരിക്കാനായി പോലീസ് എത്തി നായരമ്പലം പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ പോലീ തർക്കം മൊത്തത്തോടെ ഈ സാധനങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് പ്രകോപനത്തിനിടയാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി നായരമ്പല ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഉല്ലാസാണ് അദ്ദേഹം ആണ് പോലീസ് ചാക്കെടുത്ത് പോലീസിന്റെ തലയിലേക്ക് വെക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത് തുടർന്ന് തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് മാറുകയായിരുന്നു ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള നാലായിരത്തോളം പേരെങ്ങാണ്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പിലുള്ളത് അവരുടെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലെ വിവേചനം വന്നതോടെയാണ് തർക്കത്തിനിടയാക്കിയത് ഇതിനിടയിലാണ് സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ ഈ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ എത്തിയ പോലീസിന്റെ തലയിലേക്ക് ചാക്കുകെട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ വെച്ചത് തുടർന്ന് തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ ഉള്ള മനോജ് എന്നയാൾ ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് മനോജ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ അവിടെ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ക്യാമ്പിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹലോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവാനോ ആയിരിക്കും അത് കൊടുക്കാത്ത ഇതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇത് ഈ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഈ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അതാണോ ഉണ്ടായത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മംഗലൂരിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ അടി പോയ പോയില്ല കൊടുത്ത് ആണ് അവര് സാധനങ്ങള് എത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അവർ പാർട്ടി പരമായിട്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ക്യാമ്പില് എൽ ഡി എഫിന്റെ ക്യാമ്പാണെന്ന് പറയുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നീക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ക്യാമ്പിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചേരിതിരിവ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രവർത്തകർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പോലീസിന്റെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യം ഇന്നലത്തെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം പോലീസ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ലേ പോലീസ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ആ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ഏ അതുകൂടാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ താൻ ഇത് പോലീസിന്റെ തലയിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് <laughs> 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 നന്ദി മനോജ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് എറണാകുളത്തെ നായരമ്പലം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നായരമ്പലം ഭഗവതി വിലാസം സ്കൂൾ ക്യാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഉല്ലാസ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ഉല്ലാസ് അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അല്പം മുൻപ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്നലെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പതിനഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങി ഈ ക്യാമ്പ് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നായിരമ്പലത്ത് പത്തൊമ്പത് ക്യാമ്പ് നട ഒമ്പത് ക്യാമ്പ് നായരമ്പലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരുവിധ രാഷ്ട്രീയ വിവേചനവും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആൾക്കാരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് വെള്ളം പൊങ്ങി അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ക്യാമ്പിൽ എത്തിക്കുകയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ പോലെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവേചനവും കൂടെ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ മാതൃഭൂമിയുടെ ലേഖനം സോജൻ ഇവ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ <laughs> 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 ചുമലിലേക്ക് വെക്കാൻ നോക്കുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാറുന്നു അതെടുത്ത് അദ്ദേഹമാണ് താഴോട്ട് വെക്കുന്നത് വേറൊരാളുടെ ചുമലിലേക്ക് വെച്ച സാധനം എങ്ങനെയാണ് പോലീസുകാരൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് നമ്മള് ഞാൻ പോലീസുകാരന്റെ തലയിലേക്ക് ഇത് ഏറ്റ് വെക്കട്ടില്ല വെക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ അവിടെ അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തകരില്ല ഉല്ലാസ് ഒരു പ്രവർത്തകനുമില്ല മൂന്നോ നാലോ പോലീസുകാരാണ് അവരുടെ പിറകിലാണ് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാം പോലീസുകാരന്റെ ചുമലിലേക്കാണ് കൃത്യമായി അത് പൊക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇല്ലില്ല അത് ഇതല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലീസുകാരന്റെ തലയിൽ വെക്കാന്നല്ല നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഇന്നല ആ ഈ ക്യാമ്പിൽ ഈ ക്യാമ്പിൽ മൂവായിരം പേരോളുണ്ട് ഈ മൂവായിരം പേരോട് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തകരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു പോലീസുകാരന്റെ കൃത്യം ചുമലിലേക്ക് വരുന്നു പോലീസുകാരൻ അതെടുത്ത് താഴെ വെക്കുന്നു പോലീസുകാരന്റെയും കുറെ പിറകിലായി രണ്ടു മൂന്ന് പേർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവര് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഈ സാധനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും അല്ല എന്താ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഉല്ലാസ് നമ്മൾ എത്ര കള്ളം പറഞ്ഞാലും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് കള്ളം പറയാൻ കഴിയില്ല ദൃശ്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നമ്മളെ ഈ പോലീസുകാരന്റെ തലയിലേക്കല്ല ഇത് വെക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പോലീസുകാരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് അല്ലാത്ത പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൊടുക്കാം സംസാരിച്ചോളൂ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയാ മതി ഈ സാധനം എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെ ഈ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പോലീസ് സാന്നിധ്യം വന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും തുണി അതുപോലെ തന്നെ ഉടുപ്പ് പായ ഈ തരം സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വെച്ചേക്കണേ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏ അപ്പൊ ഇതിൽ കിട്ടിയില്ലാന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചോട്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യമേ കടന്നുകൂടാൻ പറ്റാഞ്ഞ ചില ആൾക്കാർ അവര് അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് കടന്നു കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു വെറുതെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കിക്കൊട്ട് ഈ പായ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് പായകളാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആയിരം പേർക്ക് കൊടുക്കും അത് അവളെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചേക്കാണ് അതിപ്പോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം നമ്മളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടി ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങി ഇന്നലെ വരെ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശരി ഉല്ലാസ് നന്ദി പ്രതികരിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉല്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാചകങ്ങളും പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാക്ക് പൊക്കിയെടുത്ത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചുമലിലേക്ക് വെക്കുന്നതടക്കമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഞാനൊന്ന് തിരുത്തി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് വലിയൊരു ദുരന്തത്തെ നേരിടുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ കേൾക്കുന്ന ചില നിർഭാഗ്യകരമായ വാർത്ത വാർത്തകൾ മാത്രമാണിത് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ കഴിയില്ല രാഷ്ട്രീയമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചേരിതിരിവും ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ നമുക്കാവട്ടെ എന്ന് നമുക